സംസ്ഥാനത്ത് അപൂർവമായൊരു വിവാഹമാണ് ഇന്ന് നടന്നത് അറുപത്തിയേഴുകാരനായ കൊച്ചനിയൻ അറുപത്തിയാറുകാരിയായ ലക്ഷ്മിയമ്മാളിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ വൃദ്ധസദനത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യ വിവാഹം എന്ന നിലയിൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലെ വിവാഹമാണിത് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി എത്തിയതാകട്ടെ കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം തൃശ്ശൂർ രാമപുരം ഗവൺമെൻറ് വൃത്തസദനത്തിൽ അന്തേവാസികൾ സ്വരൂപിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ താലിമാലയാണ് കൊച്ചനിയൻ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെ ചാർത്തിയത് സർക്കാർ വൃത്തസദനത്തിലെ താമസക്കാർ ഒന്നിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിവാഹമാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും തൃശ്ശൂർ പഴയ നടക്കാവ് സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ പതിനാറാം വയസ്സിൽ വിവാഹിതയായിരുന്നു പാചകസ്വാമി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരനായ കൃഷ്ണയ്യർ സ്വാമിയായിരുന്നു ഭർത്താവ് അക്കാലത്ത് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ നാദസ്വരം വായിക്കാൻ ായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചനിയൻ ദിവസവും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തെത്തുന്ന സ്വാമിയെയും ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെയും കൊച്ചനിയൻ അന്ന് പതിവായി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു സൗഹൃദത്തെ തുടർന്ന് പിന്നീട് നാദസ്വരം വായന നിർത്തി കൊച്ചനിയൻ സ്വാമിയുടെ കൂടെ പാചകക്കാരനായി കൂടി ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് കൃഷ്ണസ്വാമി മരിച്ചു മക്കളില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല കൊച്ചനിയൻ ഈ അവസരത്തിൽ ലക്ഷ്മി അമ്മ അമ്മാളിനെ സമീപിക്കുകയും ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ആണ് എന്ന് എനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമാണ് എന്ന് കൊച്ചനിയൻ ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ അന്നത് നിരസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കൊച്ചനിയൻ പിന്നീട് വിവാഹിതനായി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യ മരിച്ചുപോയി ഒന്നര വർഷം മുൻപ് ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ രാമവർമ്മപുരം വൃത്തസദനത്തെ എത്തി കൊച്ചനിയൻ ആ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെ കാണാൻ സ്ഥിരമായി എത്താറുണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെ കണ്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ കൊച്ചനിയൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടെ വഴിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ കൊച്ചനിയനെ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് വയനാ വയനാട് വൃദ്ധമന്ദിരത്തിലുമാക്കി എങ്കിലും രാമവർമ്മപുരത്തേക്ക് എത്താൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ കൊച്ചനിയനും ഇവിടേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വൃത്തസദനത്തിലെ അന്തേവാസികൾ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി ഈ തീരുമാനമാണ് കൊച്ചനിയനെയും ഒപ്പം തന്നെ ലക്ഷ്മി അമ്മാളിനെയും ഒന്നിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം ഇവർക്ക് പ്രത്യേക മുറി ഇനി അനുവദിക്കും അത്തരത്തിൽ ആ മുറി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ അവിടെയായിരിക്കും ഇനി രണ്ടുപേരുടെയും താമസം ഏതായാലും ഇവരുടെ വിവാഹം ഭംഗിയായി നടന്നു സൂപ്രണ്ട് വി ജി ജയകുമാർ പങ്കെടുത്തു വിവാഹത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും എം ബി ടി എൻ പ്രതാപനും ജില്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും പൗരപ്രമുഖരും എല്ലാം തന്നെ പങ്കെടുത്തു മേയർ അജിത വിജയൻ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവാതിര കളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗായകൻ സന്നിധാനന്ദൻ്റെ പാട്ടും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നപ്പോഴേക്കും വിവാഹം ആഘോഷമായി അങ്ങനെ കൊച്ചനിയനും ലക്ഷ്മിയമ്മാളും അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലും അറുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിലും പുതുമോടിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ നവദമ്പതികളായി ഇന്ന് ജീവിതം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്